późnym wieczorem docieramy do Reykjaviku. Jest już w pół do dziesiątej, ale jest jeszcze na tyle jasno, że można się wybrać na przechadzkę. Reykjavik znaczy po islandzku dymiąca zatoka. Tak go nazwał wiking Ingolfur Arnarson, który w 874 roku założył pierwszą osadę na Islandii. Obecnie Reykjavik liczy około 120 tysięcy mieszkańców. Miejski dom bankietowy, dawniej własność konsulatu francuskiego, w którym w 1986 roku spotkali się Ronald Reagan i Michał Gorbaczow, zapoczątkowując proces światowego rozbrojenia. Reykjavik jest stolicą państwa położoną najdalej na północ. Prawa miejskie otrzymał w 1786 roku i był wówczas jednym z najmniejszych miast w Europie, licząc 167 mieszkańców. Katedra luterańska, wybudowana w latach 1945-1986, zwieńczona 80-metrową wieżą, którą widać z każdego miejsca w Reykjaviku. Przed katedrą stoi pomnik Leifura Eriksona, który według jednej z teorii już w tysięcznym roku dopłynął do Ameryki jako pierwszy z Europejczyków. Spod katedry malownicza uliczka prowadzi do jeziorka Tiernin, położonego w centrum miasta. Z upływem czasu jeziorko zamieniło się w miejski staw, nadal jednak wychowują na nim pisklęta liczne dzikie ptaki. Jest ich tu ponad 40 gatunków, głównie kaczek. Na sztucznej wyspie na jeziorku w latach 80. ubiegłego wieku wzniesiono nowy ratusz. Czasami urządzane są tu bezpłatne koncerty i wystawy. Centralny plac miasta z pomnikiem islandzkiego patrioty Jona Sigurdsona, obok gmach parlamentu i kościół luterański z XVIII wieku. Pomnik Skuli Magnusona, pioniera uprzemysłowienia Islandii. Domniemana lokalizacja chaty pierwszego osadnika na Islandii, a to najstarszy budynek w Reykjaviku z 1764 roku. Budynek rządowy. Tu mieszczą się biura premiera Islandii, gmach opery z widownią na 820 osób. <śmiech> 